。はい。今回は翼の塔の3人が逮捕された最大の謎と隠された不都合な真実が明らかになった件、こちらをお話ししていきます。今回もよろしくお願いいたします。まあ、僕は翼の党を応援しているというのもありますが、少し前までですね捕まるはずがなかったこの3人がですねえ何故いきなり捕まったのかということでおかしいじゃないですか、おかしいと思ったんで調べたんですね。皆さんもそうだと思いますが、納得いかないじゃないですか、何がどういった理由で逮捕されたのかおかしいなと思って、そういったことを調べたら分かったんですね、分かったことがあるんですよ。まずまあ、これは僕の憶測なんですけれども、この黒川さん、根本さん、杉田さんを逮捕した理由っていうのは、まあ、黒川さん、根本さんを東京都知事選挙に出させないため、あるいはですね、この東京都知事選挙が近づいてきて、あの東京15区の補選の時のようにですね、でたらめを言ってる議員とか、あね、都合の悪いことを隠してる議員にいろいろ言われる、まあ、小池百合子とかがその対象になりますが、そういったことを防ぐために、まあ、日本の警察、自民党、マスコミをですね裏側から米、アメリカがですねコントロールして、まあ、そういったことをやった可能性があるんですね。で、今回の件って確実にこういうことになってるんですが、人々のイメージが悪いんですよ、黒川さん、根本さん、杉田さんが逮捕されたから。でも、本当に何がおかしいのかっていう話ですよね。いつも言ってますけど、自民党の裏金の件は何にも言わないのかって、小池百合子のカイロ大学学歴詐称の件はそれ何も言わないのかって、そんなおかしいことあっていいのかって、うん、この日本においてどういうことが起きてるんでしょうかね。まあ、そのことを考えていきます。で、まあ、ニュースになってるんで、まあ、あ今日かな、あ今日の、まあ、これニュースっていうことなんで、まあ、あ5月17日に翼の党の、まあ、3人ですね、えー、黒川さん、根本さん、杉田さんがあ、まあ、逮捕されたと、3人が公職選挙法違反の、えー、疑いということなんですね。で、ここからのニュースをよく見ていくんですが、もちろんこのニュースには不都合な真実に関しては一切触れてないんですが、えー、翼の党の方がですね、多分こういったことになるんじゃないかと、そういったことをあらかじめ考えており、そういったときに、えーまあ、備えての内容をです、ね、SNS に投稿されていたんですねで。僕はそれをたまたま見つけたんで、そのことを話していきます。まずニュースはどういうことになるのかというと、まあ、捜査関係者では、えー、で東京15区の補選の際に、他陣営を拡声器で妨害した疑いがあると、でそういったことで、えーまあ、警察はあ、まあ、警察に相談が寄せられていたので、まあ、翼の党本部とか家宅捜査をして、えー、まあ携帯、パソコン、まあ、そういったあまあ妨害行為についてえまあ調べて逮捕したということなんですね。でまあ、警視庁は選挙を公正に行うため、えー、演説妨害とか、えー、そういったことに関して、えー、まあ今日ですよね、5月17日も本部を設置するということで、でこう最後にえ一言おかしいことが書いてあるんですが、汚職や詐欺事件を専門とする捜査2課が特別捜査本部を設置するのは異例のことだと、うんまあ、こんなことはないんでしょうね、えー、じゃあ何か違う意味があってやったんじゃないかと思うんですが、あまあ、ここで考えていきましょうか、このニュースの中には選挙妨害という表現がありますね、えー、東京15区の補選の際に、えー、翼の党が他陣営のところで、まあねえーまあ、大声を上げたとか、拡声器でね。まあ、音だけとか、まあ、日本保守党のことを言ってるんでしょうけど、まあ、それっていうのはあ、ね、公職選挙法225条に違反しないっていうことが分かってるんですね。じゃあ、なんで逮捕されたんでしょうか。おかしいですね。逮捕される理由がないんですよね。うん、で、多分これだと思うんですよ。この、まあ、相手の、まあ他の政党のなんか、車をね、つ、まあ、きまとっていたとかなんとかそんなことを言ってそれが理由で、えーまあ、逮捕したっていうことなんですがここからですね、えー、翼の道の3人のうちの1人の、えー、この杉田さんっていうね、えー、黒川さん根本さん杉田さんなんですけどこの杉田さんがですね、えー、ファインプレーを見せていたんでこの内容をお伝えしていきますこれが今回の件の不都合な真実ですこれを隠していますそして今この3人が逮捕されてるんで、えー、この方たちは何にも言うことができないので僕はたまたま見つけたのでねえー、こういうことがあってはいけないと思うので、この杉田さんのお,、まあ、おっしゃっていることを、えー、お伝えし,しようと思います。杉田さんは、警察のお、まあ、話の録音をしていたみたいなんですね。選挙カーで、えー、他陣営を追いかけて質問する行為を、警視庁深川警察署の交通課長から問題ないとお墨付きをもらって、えー、いたということなんですよ。じゃあ、なんで逮捕されたんですかね。深川警察署の交通課長が問題ないって言ってるわけじゃないですか
おかしいですね逮捕される理由がないですね杉田さんは警察に確認しながらやっているっていうことで,で警察のこの課長が問題ないと言ってるものを警察は立件するっていうことでだからこれっていうのは深川警察署の交通課長の上ですよね、えー、もっと言うと、まあ、警視庁の上のところに、えーまあ、米からあ、まあ、米を通して自民党を通して、えーまあ、そういった圧力がかかったとしか思えないんですねで杉田さんはこのようなことをおっしゃってます証拠を隠滅するために警察はガサ入れに入ってスマホやパソコンを押収したんじゃないのかって、そして最後に、えー、書いてあるんですね。クラウドにバックアップを取っているに決まってるだろうって。だから多分捕まるって分かってたんですよ。だからあの法律の問題上は別に、えー、まあ言うなればじゃあグレーゾーンにしましょうか。グレーゾーンをギリギリ攻めてるんでね。しかも警察の考えを聞きながらグレーゾーンを攻めてるんで黒ではないんですよ。そしてこの杉田さんがおっしゃってるように、クラウドにバックアップ取っといたっていうことなんで、うん、これ、警視庁、深川警察署の交通課長が問題ないって言ってるんでしょじゃあ捕まらないじゃないですか。なんで捕まってんのそれで。捕まる理由がないんですよ。公職選挙法を225条にも違反していない。その車を後ろで、まあまあ、その追従することもこの、ね、深川警察署の交通課長に確認して問題ないと分かっているわけですよ。じゃあなんで捕まってんの、うん、法治国家である日本において捕まる理由のない人間が捕まったっていうことですよ。罪に問われる以上逮捕される以上逮捕される理由があるんですが今回逮捕される理由がないんですよね。いやいやいやいやそんなことはない。ね、じゃあ翼の塔の人間たち、まあ、やからとか言われてますけど、その時点でわけわかりませんけど、す、う、さ、ん、まじい選挙妨害をしていたじゃないか、音だけに対して、日本保守党、飯山かりに対して、どうのこうの言うじゃないですか。じゃあ、政治の別の話で、これもこういうことを言ってる人がいるんで、非常にですね、えー、こちらの内容があ注目なんで、こちらを考えていきます。翼の塔がと言うんだったら、じゃあ、これはどうですか杉田美桜の応援演説をしたあ、杉田美桜の応援演説を妨害した芝木隊って言いますよね。え、これも同じことやってんじゃないですか。芝木隊は捕まらないんだ。なんで芝木隊が捕まらずに翼の塔が捕まるのおかしくないですか、これ。こういったおかしさが今回のこの翼の塔の逮捕にはあるんですよ。つまりこれ、芝木隊っていうのは、あまあ、野党の、まあ、関係のところで、裏で自民党とつながってるんでしょうね。つまり自民党がプロレスしていることには一切お咎めなしです。日本は宗主国米がいるから、米の関係している者には一切お咎めなしです。翼の党は後ろ盾が何にもないから、黒川さん、根本さん、杉田さんがおかしいものに声を上げたら、その人たち捕まるんですかどうなってるんですか、日本って。わけはわからないですけど、僕たち国民からすると。翼の塔の家宅捜索入れるんですよね。じゃあ、芝北屋の家宅捜索は過去に入ってるんですか入ってないでしょ聞いたことないでしょこれって何が問われてるかって分かりますか民主主義の根幹がもう揺らいでるんですよ。この日本においては、自民党が裏金問題を好き勝手やっても一切逮捕されない。えー、泥棒を脱税をしても一切逮捕されない。今回、翼の党の3人が逮捕される理由がないにもかかわらず逮捕される。うん。日本の民主主義が崩壊してるってことですよ。これ、このままいったらどうなりますか日本が崩壊しますよ。なぜ、警察は自民党の裏金議員を逮捕しない。自民党は選挙の際に内閣官房機密費を1億円使って選挙で不正したことが分かってるってニュースに出てましたよね。それに関しては全く追及してる気配を見せませんよね。1億円ですよ。内閣官房機密費から1億円を自民党が使っていたって、これ完全に裏金脱税、えー、そういった犯罪行為じゃないんですか。内閣官房機密費を、ねえー、好き勝手使う公職選挙法違反を犯しているのは自民党ですよね、えー。自民党は全く逮捕されない。で、まあ、これは言われている話ですが、小池百合子が何か警察に言ったんじゃないかっていうけど、それっていうのは分かりませんが、小池百合子の背後には C‐A がいる、自民党の背後にも C‐A がいる、まあ、警察とか東京地検特捜部っていうのは C‐A の意向、まあ、を受けて動くんで、えー、その C‐A、アメリカの指示があったんじゃないんですか。日本崩壊ですよ、今回のこの件って。裏金議員、自民党は何も逮捕されない。で、芝木隊も逮捕されない。警察に確認を取ってやっているはずの翼の,翼の党が逮捕される。こんなこと日本であっていいんですか明らかにこれおかしいことが起きてるんですけどね。逮捕される理由がない人が逮捕されたっていうのが今回の件なんですよ。でなぜこういうことをやったのかっていうと、おそらく黒川さん、根本さんを東京都知事選に出させないため。
であるいは自民党小池百合子が次の東京都知事選を自分たちに有利に運ぶために後ろのアメリカが指示出したと思いますけどね、うん、こういった今おかしいことが起きてるんですよ僕たちが暮らしている日本国内でこの状況をどうやって変えていくのか日本国民が気が付くしかありません。翼の,党が翼の党の3人が逮捕されたと笑っている人がいますが、全くおかしいことは何もないし、むしろ日本が崩壊していると考えを改めるべきだと僕は思いますけどね。民主主義の根幹をあのひっくり返したこれ県ですからね。僕はそう思ってます。おかしいと思ってたんですよ。僕、捕まらないと思ってたんでね。うん、公職選挙法違反225条のどこにも違反してないってことを調べたんで。まあ、捕まることはないだろうなと思ったら、今日のね午前中に翼の党の3人が逮捕されたって、なんで捕まるんだろう、おかしいなと思って調べたら、あわ分かったことがあったんで、こちらをお伝えいたしました。3人の方がですね警察で逮捕されてるんで、おかしいことに国民が気がつく必要があると思いますので、別にでたらめ言ってるわけでも何でもありませんからね。だからこういうおかしいことが今起きてるんですよ。うんでなんとなくイメージで、なんかあいつらはなんとかかんとかどうとかだろう、うん、言葉遣いがちょっと悪いだけですよ。全く逮捕される理由なんてどこにもないからね。うん、逮捕される理由がある自民党の裏金に全然逮捕されないね。日本っていつから法律なくなったのかなって僕ずっと思ってるんですよ。まあ、そんな僕が思ったことをお伝えいたしました。一言で言うと、なんでこういうことを言ってるのかと悔しいわけですよ。納得いかないでしょ。逮捕される理由のない人が逮捕されるんですよ。翼の党の3人。逮捕される必要のある自民党の議員が、ねえー、全く野放しになって逮捕されないんでしょう、うん。それがおかしいと思ったから、おかしいことをおかしいと声を上げてみました。多分リスナーさんの中でもおかしいと思っている人いらっしゃると思います。ねえー、そのなぜの部分を説明したので、多分合ってると思います。誰も言ってないけどね、うん、翼の党の悪口ばっかり言ってるけど、どうかしてるよ。まあ、そういった発言がこの日本をおかしくしてるって気がつくべきです。僕はそう思いますっていうことで、えー、今回はここで終わります。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたします。